Birigui sediou neste final de semana a segunda edição do troféu Ayrton Senna de Kart. Foi o retorno de uma das maiores competições do kartismo brasileiro. A competição foi disputada no Speed Park, considerado um dos cartódromos mais modernos da América Latina. Um gênio do automobilismo mundial foi homenageado na cidade de Birigui, interior do estado de São Paulo. O troféu Ayrton Senna de kart celebrou o legado do tricampeão de Fórmula 1, que teria completado 60 anos de idade em 2021. Com a pandemia de Covid-19, a competição não foi realizada no ano passado, mas agora ela volta para o calendário repleta de atrações e novidades. É uma alegria muito grande a gente poder estar trazendo o evento de volta, né? A sua primeira edição já foi um sucesso, essa aqui também está sendo um sucesso. A gente aproveitou que a gente teria aqui o Mundial de Kart e a gente fez todas as adaptações da pista para o Mundial, e criamos aqui o campeonato com esse é, traçado que a gente estaria aí usufruindo no Mundial de Kart. O ex-nadador Tiago Pereira é o organizador do troféu Ayrton Senna de Kart. Ele comentou a transição da prata em Londres e do recorde de medalhas nos Jogos Pan-Americanos, com 23 pódios, para se tornar empresário do ramo esportivo. É desafiador, né? Um outro momento, apesar de é, a gente continua no esporte, mas é totalmente diferente, como né? às vezes atrás, do outro lado, né? um você está competindo e às vezes você está do outro lado. Antes dos pilotos entrarem na pista em busca da vitória, as crianças disputaram a Seninha Run, uma corrida divertida a pé para os pequenos, dentro das instalações do Speed Park. No cartódromo principal, todos os karts eram iguais, com o mesmo motor para garantir equilíbrio e emoção à disputa. Voltando para a pista, quem venceu a categoria graduados, a principal do kart brasileiro, foi o piloto carioca, Olim Gali. Minha expectativa para o meu próximo campeonato vai ser na Itália, né? no campeonato europeu. Vou participar mês que vem lá. E depois a Copa do Brasil, que vai ser em Sergipe. Então, meus próximos compromissos vão ser esses. E estou muito confiante aí para fazer um ótimo resultado. As mulheres também marcaram presença na pista. A paranaense Kaká Magno foi a representante feminina e ganhou o troféu Power Woman. Eu estou muito feliz de poder receber esse troféu Power Woman. Sou uma das pilotas aqui que representa o Brasil para a Europa. Contei com a torcida de todos e espero que todo mundo aí, todas as mulheres, em um kart e sim carreira em automobilismo. Eu espero que cada vez mais tenha mulheres, que a gente tenha mais incentivadores, mais patrocinadores, que a gente possa treinar mais e ser competitiva em todo o campeonato. Os pilotos das categorias de base também se destacaram. No Mirim, Lucas Ferreira, de apenas oito anos, foi o campeão. Antes de começar a corrida, eu respirei, pedi a Deus que eu conseguia ganhar, consigo, na verdade, ganhar e eu acelerar e ficar calmo. Fiquei bem calmo, porque quando você começa, quando você entra na pista, você fica um pouco nervoso, mas eu consegui me acalmar e consegui vencer. Leonardo Ramírez tem 11 anos e se destacou ao longo de todo o fim de semana, desde os treinos livres e classificatórios. Ele garantiu a vitória entre os cadetes. É, eu consegui fazer a ultrapassagem na última volta né, dos dois, porque aconteceu tendo um imprevisto que os dois acabaram se enroscando. Aí eu consegui levar a, a primeiro lugar, né? Depois de um dia inteiro de velocidade, nos despedimos de Birigui, com uma mensagem do herói de todos os domingos. Ayrton Senna do Brasil. Vocês estão aqui assistindo e estão assistindo, assistindo e estão assistindo agora. É, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá.